വീശാനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കും സൂപ്പറായിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ എഗ്ഗ് തൈര് മിൽക്ക് ഷുഗർ സോൾട്ട് ഓയില് അതിൽ ഒരു കിലോ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അതിന് ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത് പൊറോട്ട വീതം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി തൈരിന് പകരം മോര് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അരക്കപ്പ് മോര് മതിയാവും ഓയില് പ്രത്യേകിച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയില് കനോല ഓയില് പാം ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയില് ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോവും പൊറോട്ട നന്നായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലും നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായി പോയാലും അധികം ലൂസായി പോയാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നന്നായി വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മാവ് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ നനഞ്ഞ തോർത്തോ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പണികൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ചില മൈദകൾ ഗ്രെയിൻ സൈസൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വലിയ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഉള്ളതിന് നല്ല സമയം എടുക്കും തോറും അത് അത്രയും നല്ല പാകത്തിൽ കിട്ടും ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഒരു കൈവെള്ളയിൽ ഒരു ഉരുള എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഇരുപത് ഉരുളകളായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഓരോ ഉരുള നമുക്ക് ഓരോ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഉരുളകളും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നനഞ്ഞ തോർത്തോ തുണിയോ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കണം അപ്പം ആ അത്രയും റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതിന് മേലെ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടെ തടവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുമ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ പുരട്ടാനൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നല്ല തിന്നായിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തിയാൽ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പാട്സോ അതിൽ വരാൻ പാടില്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി അത് ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കീറിപ്പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും തടവി ഒരു മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സായി എന്നാൽ നടുവിലത്തെ കണക്ഷൻ വിടാതെ എടുത്ത് അത് ചുറ്റി 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 എടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സായിട്ട് നടുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുപതെണ്ണവും നമുക്ക് പരത്തി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതവിടെ അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ചുടലും പരത്തലും ഒരുമിച്ച് ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കായി പോവും അപ്പം ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ചുട്ട് തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടെ ഹെൽപ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നന്നായി വരിക കാസ്റ്റ് ആയോണാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പം അത്ര അങ്ങ് പൊറോട്ട കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി വരില്ല അപ്പം നല്ല ചൂടായി തന്നെ ആദ്യം കല്ല് വരണം കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് പൊറോട്ട വെച്ചാൽ മതി ചൂടാവാതെ ഒരിക്കലും പൊറോട്ട അതിലേക്ക് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് മുരിഞ്ഞു വരില്ല 
അത്യാവശ്യം ചൂടോടെ തന്നെ കല്ലിരിക്കണം വല്ലാതെ കരിയാനും പാടില്ല എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പം ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് നാലും പൊറോട്ട നമ്മൾ പരത്തി ചുട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യം ചുട്ടത് ചൂടാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെയറായി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചുടുന്ന അനുസരിച്ച് അത് അടിച്ചടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് അടിക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുറേ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചതിൻ്റെ അതേ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇതേപോലെ കിട്ടും ബാക്കി പരത്തി വെച്ചതും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിൽ ഇടയിൽ എണ്ണ പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ കരുതണം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കൈക്കൊക്കെ നല്ല പൊള്ളലായിരിക്കും പക്ഷെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊറോട്ട നന്നായി വരും എൻജോയ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്